Elimizde aritmetik serilerin en basiti var. Sizce bu sayı dizisi hangisi? Tabii ki 1 ile başlayıp birer birer arttırdığımız dizi. 1, 2, 3 diye başlayıp n'ye kadar devam ediyoruz. Şimdi de bu dizinin toplamının ne olduğunu bulacağız. Bir dizinin toplamına ne denir? Tabii ki biliyorsunuz, seri denir. Yazayım. S alt indis ne? 1 artı 2 artı 3 artı, devam ediyoruz ve artı n. Şimdi de bunu farklı bir şekilde yazmayı deneyeyim. S alt indis n eşittir. Bu sefer 1 ile başlamak yerine n'den başlayıp başa doğru geleceğiz. Yani n artı n eksi 1 artı n eksi 2 diye devam edip 1'e kadar geliyoruz. Ve şimdi de bu ikisini alt alta toplayacağım. Sol tarafta s alt indis n artı s alt indis n'den 2 s alt indis n olacak. Sağ tarafta ise bakın ne olacak. Burada 1 artı n var. n artı 1. Sonra 2 artı n eksi 1. Ve bu da n artı 1 eder öyle değil mi? Sonra 3 artı n eksi 2. Evet doğru bu da n artı 1 ediyor. Bunun neresinin ilginç ya da güzel olduğunu tahminen anladınız. Devam edip son terimlere geldiğimizde de yine n artı 1 elde ediyoruz. Peki sizce burada kaç tane n artı 1 var? Evet yine doğru bildiniz n tane. Bu iki denklemde de n tane terim var. Bakın 1, 2, 3 diye devam edip n'e kadar gidiyor. O zaman bunu 2s alt indis n eşittir. n artı 1'lerden n tane olduğu için n çarpı n artı 1 yazabiliriz. s alt indis n'yi yalnız bırakmak için iki tarafı da 2'ye bölelim. Böylece ilk terimi 1 olan ve n'ye kadar devam eden birer birer arttırdığımız bu aritmetik dizinin toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak bulduk. Ve bu gerçekten çok işe yarayan bir formüldür. Mesela diyelim ki 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulmak isterseniz ne yapacaksınız? 100 çarpı 101 bölü 2. Evet bu formülle buna benzeyen toplamların ne olduğunu bulmak son derece kolay. Ve bu noktada belki sizin de aklınıza gelmiştir, sizin de aklınıza takılmıştır. Acaba bu formülü tüm aritmetik dizilere genelleyebilir miyiz? İleriki videolarda bu konuyu işleyeceğim. Bu videonun başında da dediğim gibi bu çok basit bir dizi. Birden başlıyor ve birer birer artıyor. Formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak yeniden yazalım. Buradaki n dizinin eninci terimidir. 1 ise birinci terim. Buna bakarak bu örnekte birinci ve sonuncu terimin ortalamasını alıp hemen not alayım. Burası şöyle yapalım. Evet burası a alt indis 1 ile a alt indis n'nin ortalaması. Ve sonra da bu ortalamayı n ile çarpıyorum. Şimdi önümüzdeki videolarda bu durumun diğer aritmetik seriler içinde doğru olup olmadığını yani dizinin toplamının dizinin birinci ve sonuncu teriminin ortalamasının dizdeki terim sayısıyla çarpımına eşit olup olmadığına bakacağız.